At meron nga akong nabasang book dati, kung gusto mo daw maging magaling na trader, is huwag kang puro basa. Kasi kung basa ka ng basa lang ng libro about trading, magiging magaling kang reader, hindi trader. Kasi ang kailangan natin for trading is experience. Yung actual experience yung kailangan natin para maging magaling tayo na trader. Hindi naman tayo magre-rely dito sa uh, mga mentor. Hindi tayo totally magre-rely sa mga libro lang. At hindi mo sabi na, basta self-study lang ako. no Dapat maging resourceful tayo. Eh. Kasi kung iisipin mo nga na ito ay isang negosyo, yung trading, gagawin mo yung lahat eh, para ma-improve yung negosyo mo na yun, para gumanda yung kita mo, para lumakas ka. Pero dapat maging logical tayo. In a sense na hindi ka gagastos ng hindi mo naman afford, na hindi mo kaya. Oops! So, yun na nga! Malapit na tayo mag-100,000 subscribers. konti na lang. At gusto ko lang magpasalamat muna sa inyong lahat ng mga uh, nakasubscribe dito, mga nanonood ng video, mga nag-like, mga nag-comment, nakaka-appreciate ng ating mga ginagawang content. At konting push na lang sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo para makakuha din tayo nito. Yan ang ating silver play button dito sa ating YouTube channel. Ito kasi sa Hanash Pilipinas galing sa isa pa nating YouTube channel. Salamat sa inyong lahat ng mga sumusuporta. At kung mayroon kayong mga suggestion para sa susunod na video, i-comment nyo lang sa baba. So tara na, let's go! Ako nga pala si Aki. Bumibili ako at nagbebenta ng stock. Minsan, nagbibideo rin ako na kunwari nagbabasa ng libro. Para magbukong matalino. <laughs> sa video na to, pag-uusapan natin yung tungkol sa self-study versus mentoring. So, ano ba yung mas okay sa kanilang dalawa? So, kung hindi ka makapag-decide kung uh, magtitake ka ba ng mentoring o magsi-self-study ka na lang, etong video na to, bibigay ko yung aking mga opinion. Maaring meron kayong mga opinion tungkol sa bagay na to. Uh, pwede nyo ma-comment sa iba ba? Pwede nyo ilabas yung mga hinain nyo, mga opinion nyo, yung tingin nyo na mas tama. Pero sa video na to, yung mga sasabihin ko rito, syempre, opinion ko lang, base sa experience ko. Uh, pwede kayo mag-comment, base din sa mga karanasan nyo. Pero yun, magandang itakil natin to kasi uh, nagiging trending to, lalo yung mga, ano, mga bashers, ano. Ang tawag nila, scaminars. Pero, simulan natin, pag-usapan natin to. Yan. So, gumawa ako ng konting uh, outline dito, comparison, ng pag-self-study at ng uh, mentoring, yung mentorship. Kailangan ba talaga natin ito? Uh, mentorship, kung pwede naman tayo mag-aral na mag-isa. Kasi, di ba, ang dami namang content sa YouTube, daming content sa Google, libre mo nalang makukuha eh. So, yan, magandang mapag-usapan natin mga bagay-bagay na yan. Pero unahin natin na ito, uh, comparison natin tungkol sa gastos. Magkano yung gagastos mo, ano yung mas malaking gastos, ano yung mas mahal. So, syempre, pag self-study, pwedeng free yan. Wala kang kahit anong gastos. Not unless ilagay mo as expense or account as expense mo yung kuryente mo, yung bill ng internet mo, so maaaring maging gastos yun. At uh, technically, wala naman talagang gastos to. Ako personally, gumasos ako nung nagsiself-study ako sa mga libro. So yung libro ng trading, ayan yung medyo mahal. Kasi hindi naman lahat ay nada-download natin dun sa mga pirated website. Diba? Hindi man lahat ng doon, lalo yung mga bagong publish. Yung mga trading book, medyo uh, mahirap yan, medyo rare. Especially yung mga way back 5 years ago, yan, mahirap yung resources, ni ka makakakuha agad-agad. Ngayon, marami ng mga mababait na traders, uh, nagsishare na lang sila. No? Um, actually, ako, yung trading book ko, mga collection ko dito, siguro aabot higit ng 50,000 pesos na yun. Eh. Kasi karamihan ng mga libro na yun, wala dito sa Pilipinas, in order pa abroad. Pero yun nga, kung hindi mo naman balak na gumastos, eh, libre lang to yung pag-self-study, syempre. So, versus yan dito sa mentoring. Sa mentoring, sa totoo lang, mayroong mga free, may mga tao na uh, libreng nagtuturo. Meron din naman na nagcha-charge ng sobrang tataas na, sobrang lalaki. Ito, umaabot ng mga 500,000. Maabot, meron nga, mga milyon. So, yun naman kasi dolyar. No? Pag kinonvert mo lang, magiging, ano siya, magiging milyon. So, ano po masasabi natin dito sa sobrang mga mamahal? Kahit ako kasi, syempre, malulula ako. Saka kung ako sa sarili ko, iniisip ko kasi, magtitake ba ako ng ganun kamahal na course? Sa sarili ko, sa level ko ngayon, tingin ko, hindi pa, hindi pa ako magtitake no? ng ganun kamahal. Kasi... Uh, ako, kung paano ko isipin yung uh, mentoring is para siyang investment. Yung trading kasi dapat tingnan natin din siya as a business. So, yung mentoring, yung mga a-attenda mo na kahit anong mga, mga seminar na yan, is investment, something na dapat mayroong madagdag na value dun sa business mo. So, kung yung capital ko, kunyari sa trading business ko is 100,000 pesos, tapos yung dadaluhan ko or a ko ng mga program is nagkakahalaga ng 200,000 pesos, imagine paano mo na magbabuwiin yun. 
So bago mo mabawi 'yon, yung, yung 100,000 na kapital mo dapat is matriple mo, no? Para masabi mo na, oy, worth it yung program na 'to kasi pagyari mo nang ma-recoup 'yon, lahat ng sosobra na doon is ayun na yung uh, profit. Kumbaga, ano naman eh, uh, logical thing. Huwag kang magi invest ng higit kaysa dun sa kapital ng negosyo mo mismo. So, dapat meron kang budget, meron kang allocation. I think, siguro, dapat 10% ng portfolio mo lang yan. Yung hindi ganun ka-significant yung amount. Kasi kahit ako, isipin ko nga ngayon eh. Kahit meron kang uh, maraming pera, magtatapon ka ba ng 500,000 for uh, mentorship? Siguro ako, mangyayari sa akin yun, if ever meron akong malaking negosyo, tapos meron talaga akong kailang i-seek na tao, advice, na tingin ko talaga merong malaking value na maiaambag para dito sa negosyo ko na to. Kasi ano eh, dapat think in terms of ano ROI. Kung walang ROI sa yung isang seminar, o walang madadagdag na value sa'yo, bakit ka magtitake nun? So yung mga presyo na yun ng mga seminar, uh, nasa sa inyo na yan eh. Kasi tingin ko, parang perceived value na lang yan eh. Parang yung kape. Yung kape sa Starbucks, mahal siya versus sa kape ng kopi ko. It's because meron tayong uh, branding, no? Siguro nagiging part na yun ng decision natin. Sa mga schools din, ang tingin natin, pag mahal yung skwelahan, maganda yung kalidad ng turo doon. Tapos, ayun, yung mga free nga, padalasan kasi ng free talaga is uh, taken for granted. Ako, yung mga estudyante ko na pumasok ng libre is filter out ko. Ako mismo yung pumili. Uh, ako mismo yung nag-invite sa kanila. Kasi marami naman talagang ano, eh, makita ka na... Karapat dapat, pero wala lang talagang pera. Siguro may mas mahalaga silang mapagkakagastusan doon sa pera na yon Kasi hindi mo biro-biro yung ano eh, mga 5-digit na halaga para sa mga mentorship program. Pero kung iisipin mo yon na merong ROI na idadagdag mo sa negosyo ka at seryoso ka talaga na matuto, so doon ka mag-avail. So depende na lang sa'yo kung magkano yung budget mo for the program. So anyway... Uh, next tayo, dito tayo sa advantage niya So ito yung tingin kong advantage kapag ka magsiself-study ka So you dictate your pace Kunyari kasi may trabaho ka Ang free time mo lang palagi is weekends So maaari kang mag-aral tuwing weekends lang Ikaw na yung uh, magdidikta kung trick mo mag-aral ngayon o bukas hindi So uh, may freedom ka doon sa oras mo So next one is you're free to choose what to study So kapag nag-aaral ka na, nasa price action ka kunwari eh, hindi mo na trip aralin yung mga flags, yung mga pen at yung mga price action patterns. Tinatamad ka na, gusto mo agad mag-shortcut into indicators. Pwede mong gawin yun. No? Meron ka talagang freedom to do anything. Kasi wala namang magbabantay sa'yo. So, ikaw bahala sa sarili mo. So, ang next natin dito, at tingin ko ito yung isang malaking advantage din na magkakaroon tayo ng sense of uh, accomplishment. Ako personally, nakaramdam ako ng mga proud moments ko nung uh, nagsiself-study pa lang ako. Uh, kapag uh, nanalo ka ng trade, syempre, sa kinahaba-haba ng proseso ng pag-aaral mo, dami-dami mong research, dami-dami mong plano, tapos binigay sa'yo ni market, oy, uh, tumpak ka. Kung baga parang nakachamba, no? pero result ay yun talaga ng, ano, ng effort mo. Sobrang proud mo nun kasi isip mo ikaw mag-isa, especially ako, hindi mo na ako ganun katalino, hindi nga ako magaling sa math. Tapos bigla, oy, nanalo ako ng trade sa stock market. Parang uh, okay yun. Parang nakaka-proud din. So, uh, tingin ko, isang advantage yan pag nag-self-study ka. Nabubus yung uh, self-confidence mo. So, ang advantage naman na tingin ko dito sa mga program, sa mentoring is, uh, bibilis yung learning curve mo. Kung dito kasi sa self-study, wala kang sinusundang outline. Wala kang kahit anong course. So, pagka mayroon ka mentor, mayroon magtuturo sa'yo, uh, malamang mayroon yung outline, no? Mayroon na yung curriculum na tingin niya mapapabilis noon yung uh, pag-aaral mo. So, yung number two, ito, somebody will guide you. So, so yun, kasi nga mayroon ka ng teacher, uh, ma- maaaring ma-weed out niya na ngayon yung mga information na hindi mo naman dapat kumbaga para mga noise na lang. At marami pang posibleng input na maibigay sa yung mga mentor or teacher. So, next, ito, you can ask your mentor. Ito yung isa sa pinaka- Uh, maganda na advantage na wala dito sa pag-self-study. Pero pag nag-self-study ka, may mamimit ka sa mga Facebook group na maaari magturo sa'yo. Yun, mentoring din yun eh. But uh, free lang ano. So marami naman ganyan sa community. So pag may mentor ka, yun yung kaganda. Merong uh, maaaring feedback or input. If ever merong kang ginawang study, maaari mo ipacheck sa kanya. Tama ba ito, sir? O ano ba yung pwede kong gawing improvement dito? Ano yung pwedeng solusyon dito sa problema ko na to? Kasi mataas yung chance na napagdaanan niya na yun. So, isa yan sa magandang advantage ng uh, mentor. So, next natin, you will have a community. So, tingko, ito naman yung ano, uh, 
malaking part din sa binayaran mo. Parang ano to, itawag ito cost of entry. So, yung cost of entry na to, parang entrance fee mo para makapasok doon sa circle nila. Uh, ako, personally, yung story ko tinuruan kasi ako ni z Freaks, ni Boss Z, ng libre lang way back 2015 ba, 2016. Kaya, malaking pasasalamat ko, syempre. Nakapasok ako doon sa grupo ng ZFT. Kasi talaga nung panahon yun, napaka-prominente. Uh, mataas kasi yung bayad. Kaya inisip mo talaga sobrang ano to. Sobrang kalidad ng mga tao. At yun nga, pagpasok ko, hindi ako nagkamali. Siyempre, talagang mga tao doon, oho na matuto at saka nagsishare ng information doon sa loob ng uh, group. So, marami ako na meet dyan. Yan, si Kapitan Kidlat. Yan, si Sir Irving Chin, trading coach. Yan, check nyo sa Facebook si Boss Robert yan. Um, si Sir Alpha, Boss Joseph, si Mesino, si Boss Henry, um, si Sir Yusli, uh, Lancelot, Lancelot Trading. Um, sino pa ba? Napakarami. Hindi ko kasi may isa-isa. So, yan, sila Yuri, sila Sir Brian, si Cebu. Ang laki kasi ng community sa kaiba-ibang bansa. Yan, pati mga taga uh, Singapore nating mga kaibigan na ZFT. So, yung community na yun talaga, napakaraming concept concept kong nakuha. Marami akong mga natutunan akong bagay yung mga subject sa trading na blur. Unti-unting lumilinaw kasi napapaliwanag ng about isang member. Nakakuha ko unti-unti ng mga golden nugget sa kanila. So tingin ko ito yung malaking ano eh, malaking kagandahan ng established din na community. So makakakita ka rin naman yan eh, kung magsi-self-study ka. Marami ng group ngayon dito sa Pilipinas no, na trading group na hindi na uso ngayon kasi mga nag-hype ng mga stock. So, natuto na rin yung mga tao dyan. Sa Investagram, siya, meron mga ino-offer. Uh, dito tayo sa tingin kong disadvantage naman. Ano. Kapag ka nagsiself-study ka, it will take a lot of your time. Sobrang time-consuming niya. It's because nga, wala ka namang sinusundan na kahit na anong curriculum. So, research ka ng research. Palagay natin na Um, yung subject mo ngayon na aaralin is about MACD. Maaring manood ka muna ng sampung video para talaga maintindihan mo kung ano yung ibig sabihin ng MACD. At doon sa sampung video, may mga iba-iba kang concept. Maaring maguluhan ka pa, mag-research ka ulit sa uh, Google ano ba talaga yung use ng MACD. So, something like that. Sobrang time-consuming niya. So, maaari din itong trial and error can be costly. Ako, nung nagsisimula ako, uh, kapag meron akong bagong na-discover na strategy na tinuturo sa YouTube. Susubukan ko. Nyari, MACD crossover. Stochastic crossover. Uh, RSI na oversold sa ka-overbought. Yan, gagamitin ko yan. So, isipin mo yung trial and error pag ginamit mo lahat yun tapos naka-live account ka. E di wipe out. <laughs> Kasi lalo nung panahon noon, wala namang backtesting. Parang hindi pa nga ganun kauso. Na dapat pala mag-backtest ka, itry mo muna. Yung paper trading, hindi pa siya ganun kauso nung 5 years ago sa trading community sa Pinas. So, sobrang costly niya. Ito nga yung sinasabi ng iba na Kapag nag-self-study ka daw, uh, ito yung tuition fee mo kay market. No? So, imbes daw nag-igastos nila ng uh, mentoring program ng mga 500,000, susunugin na lang nila sa market yon. Tapos pag nasunog naman sila na sa market, saka sila maghahanap ng, ano, ng mentoring program. So, naging ironic yung mga nangyayari. So, anyway, um, isa pang disadvantage nito is wala kang feedback, wala kang input sa ibang tao. So, dito kasi sa mentorship, di ba, uh, pwede mong tanongin yung mentor mo, uh, pwede kanyang i-guide. Dito, dahil nga ikaw mag-isa, wala kang mapagtatanong ang iba. Wala mag-validate sa'yo kung tama ba yung idea mo. Yan, pero pwede ka naman nga mag-resort na humanap ka ng accountability partners mo o mga kagrupo mo dun sa mga trading communities, mga trading bodies, yan, which is free din naman. So, disadvantage yan, it relies heavily on your willpower. So, matindi-tindi kasing disiplina yung kailangan nito. Imagine mo, wala namang... Uh, accountable sa'yo. Walang, walang may responsibility sa'yo. So, dapat maging responsible ka sa sarili mo. Noong mga panahon yun, parang one year ako din nag-aaral mag-isa. Talagang gustong-gusto ko lang kasi talagang matuto. Out of my desperation kasi may kailangan akong uh, habulin na loss. Gustong-gusto ko matuto. At saka nakikita ko ibang tao na kumikita talaga dito. So, out of that, ano, uh, yun yung naging hugot ko para talaga aralin siya. Pero, yun, yung mga taong iba na medyo tamad, medyo Mahina sa pag-aaral mag-isa. Yun, medyo maging challenging sa inyo to. So, yun. Ang disadvantage naman na nakita ko dito sa ano sa mga mentoring is marami or karamihan siguro may premium na pricing. Medyo mahal yung cost of entry sa kanila. So, yung ibang tao hindi na siguro issue sa kanila kung medyo mayaman, maraming naitabing savings. So, kung unlimited naman yung budget, hindi naman issue sa kanila yung premium pricing. Pero siguro sa ating mga pangmasa, Medyo malaking issue yan. Saka, kaya nga yung iba naging basher at hater na lang eh. So, next natin ito. Can be stressful. Nung tinuruan ako ni Boss Z, sobrang nagdedicate ako ng maraming oras. 
Kasi daming special assignment sa akin ito. Tapos na ako gumawa ng binigay niyang ano, assignment. Tapos may special assignment pa ako. So, yun, nagigistressful siya. Parang napipressure ka to, de- to deliver. And ito, you can get criticized. Kasi pag may mentor ka, syempre may feedback yan. Okay. Magpapasa ka sa kanya ng uh, na-chart mo, na nabakat mo na chart. Pwede niya sabihin, ang pangit naman ito. Ayusin mo ulit yan. Balik mo. Para bang ano, nagtatrabaho ko rin under a boss. Pero, bang may kagandahan din to eh. Kasi nga, ito rin yung feedback para makorek ka. No? Kung off, kung open ka for ganun. Pero iba, baka balat si Buyas, eh maglilid yan into ano, frustration. So, next natin ito, can create dependence din. So, may mga pagkakataon na lagi ka nalang magre-rely dun sa mentor mo. Wala kang conviction sa sarili mo, lagi kang magre-rely sa ibang tao. So, may mga pagkakataon lang naman na ganyan, hindi naman uh, lahat. Pero mayroon din mga times kasi na, ano, eh, kung magbibigay na lang na recommendation sa yung mga mentor, Ayun, nagiging talagang dependent ka na lang sa kanila. Ayun yung uh, mahirap kasi para sa akin ang goal ng uh, mentorship, maturuan mo yung isang tao na ma-exceed pa yung skill na meron ka. Tapos mag-grow siya ng beyond sa iyo, dun sa capacity na tinuro mo sa kanya. So, ayun yung masasabi mo talaga na graduate na estudyante mo eh. Dun sa akin personally, ito yung mga uh, opinion ko. So, ang conclusion ko, base sa karanasan ko, is ano ba yung mas okay, mentoring or self-study? Sa akin kasi both eh. Kasi, no una, self-study ako. Tapos, nung na-meet ko yung mentor ko, ang naiambag sa akin ni Boss Z talaga is maniwala ako sa sarili ko. Kung baga, nung times na sobrang down ka, ayun yung hahatakin ka. Kung pagod na pagod ka, na push ka pa lalo. So, parang ganun yung... So, parang yun yung naiambag sa akin ni, ano, ni Boss. Pero, hindi naman ako nag-rely lang dependent sa lahat ng ibibigay sa akin na informasyon. Kasi, ako may mga bagay na gusto pa rin akong aralin. No, gusto ko pa mag-grow. So, babalik ka ulit syempre sa self-study. Hanap ka ng mga materials at maaring mga ibang tao. Uh, makakahanap ka ng mga ibang konsepto. Tapos, ayun yung pagsasamasamahin mo into your own uh, system. So, at the end of the day, ano eh? Nasa sa'yo talaga. At meron nga akong nabasang book dati. Kung gusto mo daw maging magaling na trader, is huwag kang puro basa. Kasi kung basa ka ng basa lang ng libro about trading, magiging magaling kang reader, hindi trader. Kasi ang kailangan natin for trading is experience. Wala ka naman daw makikita na doktor na nagbasa ng medical book tapos naging doktor na. Yung doktor, nagpa-practice muna siya. Meron siyang hours na kailangan. So, yung actual experience yung kailangan natin para maging magaling tayo na trader. Hindi naman tayo magre-rely dito sa uh, mga mentor. Hindi tayo totally magre-rely sa mga libro lang. At hindi mo sasabihin na Basta self-study lang ako. No? Dapat maging resourceful tayo. Eh. Kasi kung iisipin mo nga na ito ay isang negosyo, yung trading, gagawin mo yung lahat eh para ma-improve yung negosyo mo na yun, para gumanda yung kita mo, para lumakas ka, pero dapat maging logical tayo. In a sense na hindi ka gagastos ng hindi mo naman afford, na hindi mo kaya. At lagi mong iisipin yung return of investment sa'yo ng isang bagay. Ano ba yung value na maaaring idagdag sa'yo? Uh, worth it ba to sa tingin mo? At ang isang pinakamalaking factor talaga, mahirap pumili ng, ano, ng mentor. So kung tingin mo rito sa pag-mentor ay isang investment, eh, yung investment, syempre, inaaral yan. So, aralin mong mabuti bago ka pumasok. So, so mag-comment na lang kayo sa baba kung meron kayong mga uh, opinion tungkol dito. At yun lang siguro ang mayaambag ko sa inyo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong lahat ng mga nanood. Sana, ay eh, nasa maayos tayong lahat na kalagayan. God bless sa inyo, guys.